வெல்கம் டு அவர் சேனல் கொக்கு வித் டிவி இன்றைக்கி வந்து சமையல் பார்க்க போகிறதுல சமையலுக்கான பதினுள்ள பதினஞ்சு குறிப்புகள் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூவாக வரும் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் பார்க்கலாம் லெமன் லெமன் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கெட்டு போயிடும் இல்லாட்டி அப்படியே காஞ்சி போயிடும் ஆனால் வந்து ஒரு ப அஞ்சாறு நாளைக்கு நமக்கு அப்படியே இருக்கணும்னா ஒரு சின்ன பேப்பர் அழகாக அப்படி கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிட்டு அது மேலே அதை லெமனை வச்சுட்டு அழகாக அப்படி போல் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி வச்சிடணும் வச்சுட்டோன்னா கெடாமல் இருக்கும் செகண்ட் டிப்ஸ் என்னென்னா தேங்காய் தேங்காவை வந்து நம்ம எப்போவுமே கட் பண்ணும்போது இப்படி எடுக்க முடியாது சரிங்களா அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த தேங்காவை வந்து ஃப்ரீசரில் இப்படி எப்போவுமே வந்து சாப்பிட்ற பொருள் எந்த பொருளுமே இப்படி வைக்கக்கூடாது கவுத்து தான் வைக்கணும் இப்படி ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கத்தியில் இது பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வரும் நம்ம ஃப்ரீசரில் இந்த மாதிரி கவுத்து வச்சிடணும் சரிங்களா ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பா இது ப திருவணுனா கத்தியால் கட் பண்ணோன்னா ஈஸியாக வரும் தேர்ட் டிப்ஸ் என்னென்னா சக்கரை டப்பாவில் எப்போவுமே வந்து எறும்பு போயிடும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி கிராம்ப் ஒரு ரெண்டு போட்டு வச்சுக்கணும் சின்ன டப்பா வருந்தால் ரெண்டு பெரிய டப்பாவில் சக்கரை வச்சுருந்தீங்கன்னா நாலு கிராம்பு போட்டுட்டு நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சிட்டோன்னா எப்போவுமே எறும்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை நாலாவது டிப்ஸ் என்னென்னா நம்ம அரிசி வாங்கி வச்சுருப்போம் இருபது கிலோ இருபத்தஞ்சி கிலோ அரிசி வாங்கி வைப்போம் அது வந்து புழுவோ பூச்சோ எதுவுமே வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நீட்டு காஞ்ச மிளகா வாங்கி அதில் போட்டு வச்சிட்டோன்னா வராது இன்னொன்று வந்து வேப்பிலை இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து யா எல்லார் வீட்லேயும் வேப்பிலை கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் நம்ம வந்து இந்த காஞ்ச மிளகா போட்டு வச்சுக்கலாம் அஞ்சாவது டிப்ஸ் என்னென்னா தோரம்பருப்பு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு அந்த பருப்பெல்லாம் நம்ம வாங்கி வச்சுருப்போம் அது வந்து பூச்சி பிடிச்சா மாதிரி அப்படியே மாவு மாவு மாவாக ஆகிடும் ஓட்ட விழுந்துடும் பருப்புங்களில் அது வந்து பூச்சி அரிச்சிருக்கோம் அது அரிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணும்போதே கொஞ்சோண்டு டேபிள் சால்ட் டேபிள் சால்ட்டு கொஞ்சம் கலந்து கலந்து வச்சிடணும் கலந்து வச்சுட்டோம்னா பருப்பு ரொம்ப நாளைக்கு வரும் கெடுவும் கிடாது ஆறாவது டிப்ஸ் என்னென்னா நம்ம வந்து ஜார் ரொம்ப யூஸ் பண்ணி அந்த பிளேடு வந்து மொக்கையாகிட்ருக்கோம் அதனால் ஷார்ப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் நான் என்னென்னா முட்டை ஓடு இருக்குல்ல அதை மிக்சியில் போட்டுருணும் ஒரு மூணு நாலு ஓடு போட்டுட்டு ஒரு பிடி அளவு கல் உப்பு போட்டுருணும் போட்டுட்டு இதை நம்ம வெறும் ஜாராகவே போட்டு நல்லா அரைச்சிடணும் அரைச்சிட்டிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு பிளேடை தொட்டு பார்த்தா பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்கும் மந்த்லி ட்வைஸ் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தோன்னா பிளேடு நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஏழாவது டிப்ஸ் வந்து என்னென்னா முட்டை கெடாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் சின்ன டிப்ஸு முட்டை இருக்குல்ல அந்த கூர் பக் நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே கழுவிடணும் கழுவிட்டு சமையல் எண்ணெய் இருக்குல்ல அதை வந்து மேலே தடவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது எப்போவுமே வந்து இந்த கூர் பகுதி தான் கீழே பார்த்த மாதிரி வைக்கணும் அப்போ தான் நீண்ட நாள் கெடாமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது கூர் பகுதி அடியில் வர மாதிரி தான் வைக்கணும் எட்டாவது டிப்ஸ் என்னென்னா இட்லி நிறைய பேருக்கு கல் மாதிரி வரும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க இட்லி சாஃப்டாகவே வர மாட்டேங்குது என்ன பக்குவமாக அரைச்சாலும் சாஃப்டாக வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக இப்போ என்ன நம்ம பண்ணலாம்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் இட்லி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாவில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஊற்றிட்டு அதை நல்லா கலக்கிடணும் கலக்கிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இட்லியை ஊற்றினோன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும் ஒம்பதாவது டிப்ஸு குழம்புல உப்பு க அதிகமாகிடுச்சின்னு சொல்லி இனிமேல் கவலைப்பட வேண்டாம் உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அந்த குழம்புல போட்டுட்டோன்னா சம அளவாகிடும் உப்பு பத்தாவது டிப்ஸ் என்னென்னா பச்சை மிளகா நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே அப்படியே வைக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் காம்பு கிள்ளிட்டு வச்சாதான் கெடாமல் இருக்கும் காம்பு கிள்ளி வச்ச பச்சை மிளகாலாம் எடுத்து அழகாக ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் வச்சுட்டு அதை மூடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா பத்து நாளைக்கு கூட கெடாமல் இருக்கும் பதினொன்றாவது டிப்ஸு ரவை மைதாலாம் வாங்கி ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வச்சுருப்போம் அது டப்பாவில் கொட்டி வைக்கும்போது அந்த ரவாவோட வசம்ப போட்டு வச்சோன்னா லைட்டாக இடிச்சிட்டு அந்த வசம்ப வந்து இதில் போட்டு வச்
கொத்தமல்லி கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்ததும் நம்ம ஒரு தரையில் பரப்பி வச்சுட்டு அந்த ஈரெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் எப்போவுமே வந்து வேறு கட் பண்ணிடணும் வேறு கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டப்பாவில் சின்ன டப்பாவில் வச்சுட்டு அதை மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் அந்த ஒரு மஞ்சள் தன்மை வந்துடும் அந்த இலையில் அது வராது பதிமூணாவது டிப்ஸ் என்னென்னா காப்பி தூள் நம்ம வாங்கிட்டு வருவோம் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது கட்டி போயிடும் அதனால் இனிமேல் வந்து கட்டி போயிடும்னு கவலைப்பட வேண்டாம் அதுக்கான டிப்ஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி காப்பி தூள் கட் பண்ணப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு நாலு அரிசி நாலு அரிசி அதில் போட்டுட்டு இது போல் பண்ணி ஒரு ரப்பர் பேண்டு போட்டுட்டு அது ஒரு சின்ன டப்பாவில் ஒரு சின்ன டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சுட்டா நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது கட்டியே போயிருக்காது நீங்கள் இந்த டப்பாவில் போட்டு வைக்கணுன்னு தான் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் சும்மா ஒரு நாலு அரிசி போட்டு வச்சுட்டாலே கட்டி போகாமல் இருக்கும் பதினாலாவது டிப்ஸ் என்னென்னா தயிர் வந்து வெயில் காலத்தில் சீக்கிரம் பிடிச்சிடும் அப்படி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மூணு துண்டு தேங்காவை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அதில் போட்டு வச்சுட்டு மூடி வச்சிட்டோன்னா சீக்கிரம் பிடிக்காது பதினஞ்சாவது டிப்ஸு டீ எப்போ போட்டாலும் மனமே மனம் இல்லை டேஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இனிமேல் வந்து கவலைப்பட வேணாம் நம்ம இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா டீ தூள் வாங்கின உடனே கட் பண்ணி ஒரு பேப்பரில் பரப்பி வெயிலில் காய வச்சுட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காய வைக்கணும் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மனம் டீ போடுங்கள அது மனமே அதிகம்தான் அப்படி ஒரு மனம் வரும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பதினஞ்சு டிப்ஸும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ட்ரை பண்ணதுனால இந்த வீடியோவை போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சேனல் குக்கு வித் ரீடியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்யூ